Mirë se vini në programin doktori në familje në ekranin e të vështatës. Unë jam Lurita Dimushi dhe kam kënajsin të jemë sërish me ju. Në programin e fundit folëm për shtazanin dhe ndjekin e saj gjatë 3 mujorit të parë. Sot do të flasim për ndjekin e shtazanis gjatë 3 mujorit të 2 dhe të 3. Tëftuar në studio kam doktor Shkëllqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, gjinekologi, diabetologi dhe ekografi. Doktor Shkëllqimi punon pra në ambulancës e Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e ti private Alfa, për konsulenca gjinekologike. Doktor Shkëllqimi, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirë se vë gjitha. Së do flansim për ndjekin e shtazanis gjatë të 3 mujorit të 2 dhe të 3. Kur themi që një grua është në 3 mujorin e 2 të shtazanis? Atere, vetë shtazania ndajet në 3 periuda, si shkemi thënë. 3 mujorit të periuda e parë për cilin kemi diskutuar, është periuda nga momenti i koncepcionit, i koncepcionit, i bashkimit të qelizave për që kanë kryuar embryonin, dhe i në 12 javë të para. Në basë 12 javë të para, fillon 3 mëri 2, të që është 14 javë dhe i 28 javë, dhe 3 mëri 3, nga 28 javë dhe i 20 javë. Këto kronologikisht janë të një një të në fiziologjinë e të një të zjatë, po për efekte të diagnostikimit të etapave të shtazanis, ndryshojnë dhe ndajnë si mbasë të më. Në egzaminimin e grua së shtazanin në tre mërën e dytë, ka qëlimet të tjera. Sa vizita duhet të krye një grua gjatë të tre mërën e dytë dhe cila shërënsia e këture vizitave? Po, do të të më. Atere, në tre mërën e dytë ka në shumë rëndësi para qitja të këmjeku, në duke unisur nga java e 14 dhe në java në 28. Normalisht, edhe me ca shifra për para, në moshën 28 javë fillon lindja, dhe në moshën 28 javë quet abort. Me gjitha të, një fmi i lindur dhe në këtë periodë, kërë është mbi 500 gram, quet lindje. Por si në basë javë dhe në 28 javë, quet abort. Basë të të fillon lindja. Tani, në këtë periodë ka shumë rëndësi dhe ka shumë vlera e egzaminimi obsetrikal, ka egzaminimi ekografik dhe egzaminimi paraklinik. Në egzaminimin obsetrikal, ka rëndësi, ajo që quajmë ne, interogacioni ose pyetja, ose egzaminimi subjektiv, kur doktori shikon gruan, që nga pëtyra, që nga pamja, që nga njyra, që nga djeda, dhe shikon naturisht malësine u të rusit, shikon gjëndje në saj, abdomenin të gjeda, dhe në të koha pastaj bën edhe egzaminimin objektiv, Egzaminit objektiv do të thotë që të prekish dhe të ndjesh duke filluar nga tensioni, hipertensioni, që shikohet mate tensioni gjakut, shikohet kufiri i uterusit sërt, shikohet nëse ndëgjohet të pëjo fëmija, dhe shikohet në demat, njyra e lëkurës, ikteret e ndryshme, ndjitha këto bëjnë pjesë në egzaminimin objektiv. Egzaminimi objektiv në tre mojën e tretë, të dy dhe tretë, në mojën të tretën, ka shumë rëndësi, sepse fëmija është mi zhvilluar, barku abdomin është mi zhvilluar, dhe me anë e egzaminimit mjeku përcakton. Në cila pjesë e fëmijës është vendosur poshtë për të lindur, dhe cila pjesë është vendosur si për. Në cilën anë të majtë për të djatë të gruas është zëmbra e fëmijës. Qëfar pozicioni ka fëmija? qa pozicion i ka fëmija. Dhe këto vlerësojnë me anë një egzaminimi bimanual, që e bënë mjeku, dhe që quet Leopoldi. Dhe kjo ka shumë rëndësi për lindjen. Për një fakt, dhe në moshën 20 javë, fiziologikisht fëmija që ndron me kokën lartë. Dhe me anësit e poshtë, me poshtë, me podi me që e mire. Në moshën 20 javë lartë, atër a i bënë një rotacion, bënë një rritë të këtim, dhe vendoset koka e fetusit poshtë dhe organizmi dhe podiumet lartë. Dhe në të njëtën ko, për caktohet a që quet situsi, longitudinal, do me thënë, kolona vertebrale e fëmijës është në njëtën drejtime kolona vertebrale të nënës. Kjo është situacion longitudinal. Ka raste, kur është vendosur transversalisht, atërë kur kolona vertebrale e fëmijës me të nënës formon një kënd të drejt, që e transversal e natërishtë, kur kjo përqëndron dhe i në fund, atërë bërë një ndërhyrje operatores 
për të realizuar lindje. Një tjetër shumë e evidente rëndësishëm është për caktimi i pozicionit, kur fëmija zëmërën e ka në anë në majtë të gruas, quet pozicioni parë. Dhe kur quet, kur është në anë e djatë, quet pozicioni djetë. Të gjitha këto bëhet me atë që quem një examinim objektive. Një examinim shumë i rëndësishëm në këtë moment të shtatë zanisë, në këtë periud, është examinimi ultrasonografik. Në të cilin, ekografia. Ose që shumë temi alfa testi. Alfa testi. Alfa testi që farë është? është një examinim ekografik që e fëmine shikon nga mosha 16 javë dhe 22 javë dhe në këtë shikon dimensionin bi parietal të kokës, shikon zhvillimi në fëmijës, në përputhje me moshën e shtatëzanis, në përputhje me menset e fundit të më thëmë në shtatëzanin, dhe pastaj është examinim para klinik ku meren disa meret analizë e gjakut dhe meret një anë... Cila është rëndësia e këtër analizave të gjakut? Nga këtë e mundani. Rëndësia primordiale e gjakut është, e kësaj analizë e para klinike është, sepse përcaktohet alfa fetoproteina. është një hormon i cili prodohet nga placenta dhe që në shumicë në rasteve të regonë që fëmija është i keqë formuar. Kur është mbi në hormë, pra alfa fetoproteina një, bëhet hormon i gonatropinës korionike që bëhet dhe në tre mujërën e parë, bëhet dhe një kosisht një hormon tjetër që jetë estrioli. Dhe këto tre hormone vërtetojnë nëse ka apo jo problemi genetike fëmija. Këto është kjo është shumë e rëndësishme për atë i që jemë ne egzaminimin hormonal që bëhet në tre mujërën e dytë. Një kosisht në këtë rast bëhet edhe egzaminimi i gjakut, shikohet gjaku nështë, komplet ose hemograma, feritin e mija, urina, tensioni gjakut, në mënyrë për të parë është një barë fisiologike, apo barë patologike. Dhe me gjithë këtë examinit, me të saktojmë, si e zhvillimi fetal, si e zhvitaliteti fetal, si e është mirëqenja e fëmijës. Sa herë duhet të bëjnë ekografi gjatë kësaj periude gruaja, dhe cila është rëndësia e kësaj ekografie? Atere, shumë mirë, kjo është pytje shumë interesante. Shumë gra kanë dëshirë të bëjnë ekografi të pa fund. Në kojë që ekografi, ma dhej ka më keqë. Kur vjen gruaj dhe thotë, duat bëjnë ekografi dhe kur e pjëtë pëse, thotë kotë. Duat bëjnë kotë, di? Tani, ekografia ka shumë vlera. Ne kemi thënë dhe herë në kaluar. Ekografia e parë bëhet kur grua si ndalojnë periodat, menset dhe ekografia mund të shënoj nëse veza është në të rusë, nëse është një vezë po janë dytë, për mund të bërë në njake, nëse veza është jashtë të rusit, shikon në të një të në ko e para, kaqë, e dyta, bëhet mbi shtatë javë që shikon rritmin kardiak të talë. Shikon si... Rajtë e zemës të bebit. Dhe si shvilluar saku si amiotik, me shikon dhe një e examinim tjetër që e cërëlëja. Cërëlë do të tot distanca nga koka ke fundi kolonës vertebrale. Dhe kjo do tjetë në limit të cërtua. Gjatësia. Gjatësia që do tjetë ke 25, ke 80 milimetra. Shikojt dhe rritë një kardiak. Atere në të moment të thua gruas ju vë jeni shtatë zane. Plëtësisht. Ekografie të retë bëhet nga mosha 16 javë që është alfa testi, që bëhet alfa fetoproteina, dhe ekografia tjetër e rëndësishme është morfologikja, që është 22-24 javë, kjo duhet të zjasi mbi 25-30 minuta, doktori do tjetë i specializuar për të përcaktuar gjëndje në zhvillimi të organeve, të kërësisht të trurit, të zëmbrës, të mushkrive, të stomaku, të veshkave, shikojnë ansit si janë, shikojnë të gjitha elementet e zhvillimit të fëmijës dhe në fund për të qikojt dhe seksi. Kjo është ajo që qëhet ekografia morfologike. Këtu ka një vlerë shumë të madhe dhe një egzaminim i fluksit, i sasis të irigacionit të shpërndarjes i gjakut nga në në të këfëmija që bëhet me doplerë, me njyra. Dhe qëhet ajo që qëhet është ajo që qëhem ne për caktimi i i mirëqenjes së fëmijës, i flusimetrisë në dhe në mbelikale. Këto janë egzaminimet. Dhe fundit, pra 
4 ekografike, bëhet 32 avë dhe, por ajo që duat të shprej është kjo, të do mos doshme dhe mbreti i egzaminimit të shtazanis është të bojëri parë. Kështu që tre ekografi, grua e do t'i bëj pa tjetër. Nuk ka nevoj për ekografi tjera. Kur me ndoni ju që një grua ka një hipertension, pra një tension të lartë gjatë shtazanis? Po, po, shumë e vërtet. Atere, Shtazania është një fiziologi biologike, biologie e organizmë vëvëror, e cila ka tendens që të uli, të uli shifrat e tensionit. Dhe shpesher gratë kanë të psi, kanë putje, kanë lodhje, këto fillon që në filmet e para të jamë. Por që si sistemi hormonal dhe sistemi i përgjithshëm i shtazanis, ka tendens që tensionit të të uli. Në të gjitha rastet, kur tensioni ishtë mbi shifrat 14 më nënd, dhe në një grua që nuk është të nëzane, ne konsiderojmë si shifrat e një hipertensioni. Pra, një grua që ka një tension 14 më nënd, është në nivelin maksimal të shifrave të hipertensioni. Nëse këto shifra... Nëse këto shifra... Nëse këto shifra janë mbi këtë nivel, atër të themi që është një hipertension i gradës par, një hipertension. Kështu që rëndësika të bëhet matja basi gruaja të ketë një farë që të cije, jo të vi direkt nga shkallët dhe direkt ma tensioni, dhe në të gjitha raset, kur ne shikojmë që ka një shifër hipertensioni bëjnë 120-90, ose që ka një që regullim të tensionit, bëjnë atë intervalin 4, se që është 12-8, përshon? Diferenca. A, diferenca. Dhe në qoftë se gruaja ka fryrje të këmëve, të anësive të këmëve, ose si që emë në edema, edema, ose një retension hidrik, që që e një drops gravidik, dhe më thënë, grua e në një got uj që pinë, është vetë fisiologi e lindjes, e shtazanis, ka një retension dhe që i ajnëten në ansit e poshtë me gjatë ditës dhe në mjes i ka më mjerë. Dhe nëse analizë e urinës del me prezencë në albuminës, atë e ne themi që kemi një hipertension të shtazanis. Pra, tre alimenti janë. është shifrat e hipertensionit, është edema, janë edhe prezence e albuminurjes. Normalisht, grua është të dzane, apo dhe njerës dhe tjerë, nuk duhet të kenë albumin në urin. Prezence albuminës, të regon, ka momente kur kemi një patologi që quet pre eklamsia, ndosha më në flasim e vonë, është hipertension i barës, ose pre eklamsia, ose gestoza, si thonë francezët, helmimi nga bara, në këto raste, unë kam dhe raste që i kam kaluar vetë, ka ardhur grua e me 190-200 tensioni dhe me albumin 30 gram. Dhe në këto raste, duhet një ndryrë e urgente, sepse fëmija mund të vdesin në barku në nënës, është një papaj të shmërin në dërmjetë nënës dhe shtatë në fëmijë. Pra ndaj themi që gjithmonë grua e do tjetë nënë kontrolën e mjekot. Dhe këtu do t'ju mbështes juve. Në gjdo konsult që duhet të bëj mjeku me grua në shtatë zane, pa tjetër sa herë që e të paracitet, duhet 4 gjera të matët tensioni, të matët pesha, të matët frekuenca kardiake dhe të bëhet analiza e urinës për albumin. Kalenderit. Ndërpresim bisedën për pak minuta publicitet dhe kemi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Jemi këthyrë sërish në studio, në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatos, po diskutojmë për ndjekin e shtazanis gjatë të remojorit të dytë dhe të tretë. Tëftuar në studio kam doktor Shkëllqim Balili, doktori shkencave mjekësore, mjeki specializuar për obstetrik, gjinekologi, diabetologi dhe ekografi. Në pjesën e partë të programi të reguam qëllimin e vizitave që do të krye grua gjatë kësaj periude, rëndësin e egzaminimeve dhe të ekografis dhe kur një grua përcaktojt me hipertension, pra me tension të lartë të gjakut, vazhdojmë pisejden me doktor Shkëllqimin. Doktor, cilët janë efektet negative që si elë duhan pirja të gratë shtatë zanë? Po, është e vërtet. Duhani është një faktor shumë i dëmshëm, shumë i dëmshëm për shtatë zanin dhe për të gjithë njërës dhe të pinë duhan. Për gjithë njërë. Në shtatë zani, duhani veç anërisht për gratë që e pinë duhanin, që janë duhan pirse, dhe për ato që nuk e pinë duhanin, por janë në ambjente me duhan, efektet janë të njejta. 
Do të dhenë, ka dhe një fakt tjetër, kur grat ose shtadzania ndikohet në ambjente të treta, ku ka pasur ambjente duani, si që janë mobilet, si që janë qilimat, si që janë perdet, si që janë dhomat e tjera, ku ka pas ambjente duani. Dhe këto raste janë shumë të dëmshme, pra shumë të dëmshme. Dhe në qoftë do të shikojmë në prioritetin e shtadzanisë në tremërën e parë dhe të dytë, duhani në tremërën e parë jep aborte, jep keqormin me fetale, jep atë i që e me ndërprerin spontane të shtadzanisë ose miset abort, shtadzani e humbur, dhe në tremojorin e dytë dhe tretë, jep atë të që e me hipotrofia fetale, pa mjaftushme, Do me thërë, nuk rritë të të fetu si a i sadua. Një insuficient, një pa ma të shmëri nutritive ushqimore fëmis, jep atë i që e mne lindja para kohe, kur fëmija lind për para javës të 37, dhe naturisht në këto rast fëmijit janë shumë të rezikuar. Një fëmij që lind para kohe, është një zëtëherë mi vdekshëm se sa fëmija normal, sepse ka akoma të paformuar sistemin e maturitetit të mushkris për t'i rezistuar në ambjentit jashtë. Dhe në momentin kër fëmija ka lindur dhe është në ambjentit duhani, jep një dëmtim që kur të rritet më vonë adoleshen do ketë humbje të dëgjimi të veshit, ose do ketë probleme të zëmbrës, ose do ketë probleme të mushkrive, kështu që duhani përmlidhet si një faktor shumë negativ gjasë që të zanisë. Në gjithë mënë e femi duani vretë, së do mos të gratë shtë të zanë. Dhe duhet me gjithë kushtë, për shëmë, është një paradoks shumë i mathë, që unë edhe qifte duhet të kështëlloj, së pari që gruaja pi duhan gjatë laktacionit, ose gjatë gjithë të fëmijës, ose ala tjetër, kur prindrit, buri dhe gruaja, prindrit, të rinjë, rinë afer dhe në gjithur me gruan me fëmin, burri për duhan. Do me thënë, kjo është një paradoks i vërtet i kulturës dhe i edukatës shëndetsore. Doktor, si duhet a kuptojmë lindjen dhe a duhet kemi frik nga lindja? Tani, në dhe gjohë, ke hyrë në një temë, në një temë më të shkryqyër, një temë të madhe, në një temë që unë e konsideroj lindjen artë. Edhe unë them që dy arte kanë botë. Êshtë arti guzhinës, që ta silë domatën si pastër, është edhe arti lindjes. Dhe më dhenë, ku lindë njëri unë nga njëri unë. Dhe kjo është dhurat e Zotit dhe lindja është një faktor i jeshtë zakonqëm i rëndësishëm për gruan. Lindja është moment i fundit i shtadzanisë dhe lindja këtu në Shqipëri dhe në botë, kuptohet, po këtu ke ne, unë mendoj që kërkon një pregatitje psikologike të lindjes. Jo të gjitha gratë janë të pregatitur nga anë a psikologike të lindjes. Cira është shënësia e kësaj pregatitje psikologike? Naturisht që kjo kërkon një kujdes shumë të veçantë, së parë nga mjeku gjenekologë, së dyti nga një mjekë nga një mjekë reanimator, nga një mjekë anestezist, nga një psikologë, të cilët duhet të punojnë dhe duhet të tregojnë gruas shtadzane efektet e linjes. Ja shtetit për shumë, unë kam parë se kam qenë Francë, kam parë ambjente të shkryqyra në të cilat gruaja bënd e ushtrime për të paragatitur linjen. Dhe, Ajo bënd të ushtrime, stërvitësh, në diapozitiv, shikon të si lindë të fëmija, dhe lindja është natyrë, lindja është natyrë. Gruan, zoti e ka bërë për të lindur. Dhe e ka bërë për të lindur që gruaja të siel në jetë një fëmijë të shëndetshë. Dhe gruaja në basë lindjes, ndjenë lumëtërin më të madhe, dëshirë më të madhe, dhe zdo mos kushë fëmija e shikonë në sy, ndjenë, kënajsin më të madhe dhe dhuratën që se ka parë kur një. Êshtë shumë e vërtet. Tani, lindja ka disa periuda. Periuda e parë, që e periuda, 
kur fillojnë dhimbjet e lindjes. Cilat janë këto dhimbjet e lindjes? Të thënë, kur duhet një nën të kuptoj që është pa afron lindja? Po, po, po. Atere dhimbjet e lindjes. Dhimbjet e lindjes ndajnë në dy forma. Ndajnë në lindjet e lindjes, dhimbjet e lindjes të vërteta, vera, dhe lindjet e jo të vërteta, ose që jënë brakson hiks, që jënë edhe. Tani, dalimin aturisht që duhet të bërë së pari nga personeli miksor, dhe pasaj dhe nga vetë grue. Tani, dhimbjet fillojnë në momentet të veçanta, me një herë, ka një karakteristik të veçantë, sepse janë shumë të regulta. Dhe më dhe, fillon një dhimbje disa sekonda, dhe është shdodhjet një muta. Shtojnë sekondat, pra shtojnë intervalli i dhimbjes, dhe pakësojt intervalli i kohës. Dhe pasaj bëjnë shdo 5 minuta. E para, janë të dhimbshme, janë të dhimbshme, janë të regulta, janë sinkrone, do me thënë janë të menjëhershme, simultane. Ta, op, lirohet. Dhe kur vjen momenti për të lindur, të grueja fillon të kurja, zgjatë një minut, dhe pasaj dy minuta pushim. Dhe nuk qëtësojnë me medikamente qëtësuse. Ndërsa, kontraksionet jo të regulta, jo të vërtet, janë të që regulta, dhe nuk influencojnë në hapjën e qafës mitrës. Prioriteti esencial është zdo kontrakcion, zdo dhimbje, zgjeron qaf në mitrë. Dhe grue do të kaloj një qitet të dhje dhe dy qindë kontrakcione. Dhe fëmija, do me dhe fëmija, lindja, po ta përbinjim për kufizim, lindja është aftësia kontraktuse që ka uterusi për të nëzjerja është një fëmi të shëndetshëm, të gjallë të shëndetshëm. Dhe në konjë që kontrakcionet japin forcën dhe gruaja ka dhimje, po ka dhe pushime, kuptohet, hapet që afe mitrës dhe që të ndodhi kjo ndajtë në dy faza. Faza e parë e vonshme, që shkon dhe në dilatacionin 5 cm, dhe faza e dytë me shpetje, që është nga 5 dhe 10 cm. Dhe kur vete hapja e qafës në dilatacionin 10 cm, formohet një kanal fiziologik i jeshtë zakonqër, në përmjet cilin do kaloj fëmija. Momenti tret është që quet ekspulsioni, pra periuda e parë është e vonqpe, e dilatacionit, periuda dytë me shpejt bas 5 cm, dhe periuda e ekspulsionit. Gjithë lindja mund të zgjasi 7-8 orë, ama ekspulsioni nga momenti që dilatacioni është hapur komplek 10 cm, në këtë moment mund të plasin ujrat dhe këtë, Ta një duhet të plasit, sepse lubrifikojnë kanalin e lindjes dhe për të hapur indet e buta muskuit koksigal, perineal dhe vaginën, duhet pakten një orë gjysë. Dhe pasaj dalja e fëmis bëhet për 10 minuta. Dhe sa po lindë gruaja, që është në ekspulsion, dhe me që ekspulsion, kini pardhen për filman për gjërë, që ne i themi gjithmonë shtërzoj, jepi, jepi dhe pak, dhe pak, dhe pak, naturisht që ishë moment që ka dhimbje, po unë kam pasur një virtyt, një zakon, që sa po lindë të fëmija, do është adhe pa prekordonin, me një herë ja hitë janë në një gjokës. Kryot një lidje madhe në gjithë. Dhe kura jo e merte, shduk është dhimbja, fillon të lumë të rria. Gjithës si ajo është një detyrë që nëna e ka për të bërë dhe më duke se kur më shumë impenjohet për të realizuar me sukses kryre në kësa detyre, se sa e ka mëndjen të këtë dhimbja. Shiko, në momentin që nëna merë fëmijën e vetë këtu, sepse lindja mbrapa ka një periud që cije, o, bjerë që cije. Dhe pas ta ishë periuda e fundis që e treta që del... Lumë të rria e botës. Që del shtrati fëmijës, pas ta e bjerë shtrati fëmijës. Në këto momente, fëmija kjo grua i harron të gjitha. E mere për qafon, dhe fëmija ka shumë nevoj. Hap syt, hap gojnë, se ka nevoj për nënën. Me i fjallë. Po asistenca e babajt, sa e rëndësishme është? Po, adhe kërte dhe, po për të them të njëjë të fasë. Dhe pa bajë shqyqirit, po fëtët me në, adhe. Më kujtohet një razo e them gjithë vogë, shumë shkot, shumë shkot. Në një moment punë e që isha unë, më të tjë, në maternitet, vjen ma mija dhe më thot muaj që shiko, të lutem hajde shpetot se grua jo e të mi nuk po lindë, 
po ka diçka që s'shkon edhe fëmija nuk është fort mirë, di? Edhe unë vajta atje dhe pash një gruaj që kishtë ardhë nga zona rurale këtje, edhe ajo jep të jep të po nuk po kishtë efikasitetin që duhe i. Dhe i vum një serum në për të ndimuar, me qitha ta ajo kishtë dhimbje e pa pregatitën për gjithësht. Atere unë e mendova që mund të lindi shpet, nuk kishtë nevoj për lindje instrumentale, më tashpëra, më të dhimshme. Dhe i them një gjokë tu, bjoti nuse, do lindësh, apo t'i them burit futet bërnda. Që qa, ta ajo, jo, në asë që mënyrë, edhe tak tak i që... Dhe lindi me njërë. Nga ju kryua një dominante në tru, që po të vinte burit të shikon të natë gjendje, ishte, dhe më thëmë, dhe qka e rëzak onqme, anëteri dha të e lindi. Në fakt, në fakt, burit është njëri u. është suporti madhë të sajë. është njëri u mi afërt. Bile, unë i them në jemë e shaka që është autori i skulpturës, i veprës, a i është autori, dhe a i duhet jetë pa tjetër, është njëri u mi afërt që ka edhe. Mandej, unë duat të ju them edhe e të gjithë stafeve, ekipeve që janë në salë në lindjes. Duhet të jenë ajtë afërt sa familjarët. E vërtet është. Cila lindje është me mirë? Ajo naturale apo me operacion? Dhe pse në natë e reja, gratë, që bëhe në natë e reja, tentojnë drejt operacionet? Ta shi ti mua më kujtove një gjithë që do të afusë këto në temë. Për para se të flasë për lindje normale dhe lindje naturale, natyra, dhe operacionin, duha të theme dhe për një moment shumë kritik i gruas i cili eksiston që momentin që është të zane që është frika nga lindja. Frika nga lindja ose tokofobia, tokofobia, po të përthesh fjalë për fjalë, do të thotë frik nga lindja. Dhe kjo tokofobi është primare të këgratë të cila s'ka lindur as një herë, por që kanë dëgjuar për lindje në kanë parë që shumë e dhimshme, si dhe për gratë cilat kanë lindur, por që kanë një eksperiencë sepse kanë vuajtur në lindjën e parë, nga në tërhyrjet ndosha tash pra të mjekve të personelit dhimbe instrumentale, ose kanë pasur fenomenet të dhimbeve në basë lindjes, orte para në basë lindjes, dy tre dit nga dërhyrje që janë bërë në kanal në lindjes e në vagin, dhe si do tjetë puna këto ndalohen nga frika, sepse tokofobia është diçka tjetër, kur i thua fobi, Do me thëmë, që të kuptojmi, gjdo grua është normale që të këtë frikë nga lindja. Pra, frika nga lindja është normale. Ama fobia është ajo e cila gruaja nuk pranohë në mënyrë kategorike që të lindi me të lindi vetë, po kërkonë operacion. Tani, unë tër jetën kam që një mendimit që duhet të lijetë natyrës dhe gruaja do të lindi vetë. Êshtë fiziologi të gjithë të njërë. Dhe gruaja do të lindi vetë dhe gruaja duhet lindi vetë, dhe atër ishë këtu ka rëndësi dhe ajo se të mund egzaminimi që bën mjeku, që duhet përcaktojt që gruaja të lindi vetë. Po, ama, nëse nuk ka asë një kondit mjekësore, negative, që të pengoj, obsetrikale, që të pengoj grua në lindi vetë, duhet t'ja lërë natyrës. Dhe unë them që lindja naturale është shumë herë me e mirë për fëmijen, sepse Ngushtica e kanalit pelvik i shtryth fëmijës mu shkrim që e ka pas nën të muaj me uj dhe fëmija del dhe qanë më njerë. Një, prioriteti parë, ndërsa në operacion dhe shpesheri lodhur, e dyta, nuk futet gruaja në një procedur që merë drogën në futet në operacion. Dhe e treta është kjo, një grua që lindë vetë, në basi merë fëmijën, haron dhe imbjet, e tregon vetë në burnesh që ka përbalua lindjen, dhe lindja vetë prodhon një protein që quet UPC2 e cila gruas i kryon një regenerim të hipotalamosit të trurit për të ruajtur kujtesën dhe gjithë regenerim në trurtum. Lindja është, bile unë them, një grua që ka lindur mbi 5 herë, duhet lindë 9 herë, po mbi 5 herë, ajo nuk ka asë një rezik për jetën e vetë në menopauzë. E vërtet. Kënaj si doktor Zhishit në studio me ne. Falem derit. Jeni mirë pritur në gjitha ko. Falem derit. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëllqim Balilin e gjeni pranë klinikës të ti private Alfa, 
Klinika ndodhët në lundur me numër kontakti 0669-20-94-779. Të ndiruar të leshikues, falem deri që në ndoqët, bashkë do të agomisë të rishë në programin e radhës, dhe ratër, miru pafshim.